ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడాను నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రక్షాళన అనేటువంటి మా టీవీ కార్యక్రమంను మీరందరూ కూడాను వీక్షిస్తున్నందుకు దైవిక ఆశీర్వాదాలను మీరు అనుభవిస్తున్నందుకు నేను ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యముల నుంచి కొద్ది మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒకరోజు ఒక వార్తాపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త ఈ విధంగా ఉంది హైదరాబాదు నగరంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటే భార్యాభర్తలు వారితో పాటు ఉన్నటువంటి ఒక సంవత్సరము వయసు ఉన్నటువంటి పాపను కారులోనే వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాం కదా అన్న ఉద్దేశంతో షాప్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది వాళ్ళు వెళ్ళినటువంటి కొద్దిసేపటికి ఆ కారు డోర్లు లాక్ అయ్యి ఆ పాపకు గాలి ఆడనందువలన ఆ పాప ఎంతగానో ఉక్కిరి బిక్కిరై ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడటువంటి రణధన చప్పుల్లో ఆ యొక్క శబ్దాలకు ఆ పాప యొక్క ఏడుపు ఏమాత్రము కూడా బయటకు అంతగా వినబడినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అనుకోకుండా ఆ కారు పక్కనే ఒక టూ వీలర్ని పార్కు చేయడానికి వచ్చేటువంటి వ్యక్తి చూసేసరికి కారులో అతనికి ఒక పాప కనపడింది ఆ పాప ఏడుస్తూ ఉండడం చూసి ఆ పాప తల్లిదండ్రులు లేదా కారుకు సంబంధించినటువంటి వారు దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఉన్నారేమో అని అటు ఇటు చూస్తే ఎవరూ లేరు అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో గట్టిగా అతను కేకలు వేసినప్పుడు అతని కేకలు విని ఎరుగు పొరుగు వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి ఆ పాపను బయటకు తీయటానికి వారు ప్రయత్నం చేశారు కానీ కారు యొక్క డోర్లు లాక్ అయినందువలన ఆ పాపను మామూలుగా తీయటం కుదరలేదు ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కారు యొక్క అద్దములను పగలగొట్టి ఆ పాపను బయటకు తీయటం జరిగింది ఊపిరి ఆడక సృహ కోల్పోతున్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల నుండి పాపను హడావిడిగా మరి ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళదామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో ఆ పాప యొక్క తల్లిదండ్రులు షాపింగ్ ముగించుకొని అక్కడికి వచ్చి ఆ సంఘటన చూసి వాళ్ళు ఎంతగానో భయభ్రాంతులకు గురై వారు ఎంతగానో భయపడి మా పాప చనిపోయిందా అన్నటువంటి ఆ షాకింగ్లోనికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి గబగబ ఆదుర్దాగా పాపని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నము చేయటం జరిగింది అలా వాళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి అన్నాడంటే అమ్మ మీ బిడ్డ ఏడలు మీరు ఎంత నిర్లక్ష్యాన్ని వహించారు కొద్దిసేపు ఉన్నట్లయితే ఆ బిడ్డ ప్రాణాన్ని కోల్పోయేది అని చెప్పనని అన్నాడు ఆ మాట విని వాళ్ళు ఎంతగానో బాధపడ్డారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎట్టకాలకు వాళ్ళు ఆ పాపను ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్ళారు ఆ పాప బ్రతికింది కానీ గమనించేటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాం కదా ఏమీ అవదులే అన్నటువంటి ఆ చిన్న నిర్లక్ష్య ధోరణిని అక్కడ కనుపరిచినందువలన ఆ పాప ప్రాణంలోకి ముప్పు వాటినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది ఈ రోజున భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో నిర్లక్ష్యం అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రజల జీవితాలలో నష్టాన్ని తీసుకొని వస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంది అలాగునని ఆత్మీయంగా దీనిని మనం అన్వయించుకున్నట్లయితే నిర్లక్ష్యం అనేది క్రైస్తవుల యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎంతగా పాడు చేస్తుందో వారి జీవితాలలో దైవికమైనటువంటి విధానంలో వారు నడవకుండా వారు దైవిక మార్గములలో నిలవకుండా దేవుని యొక్క కృపను పొందుకోకుండా ఎంతగా నష్టమును పొందేటట్లు చేస్తుందో ఒక్కసారి మనము గమనించవలసినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నిర్లక్ష్యం చేస్తే జరిగే నష్టం ఏంటో మనము ఈ సమయంలో చూద్దాం బైబుల్ గ్రంథంలో అలా నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి సంఘటనను కొన్ని మనము చూద్దాం మొట్టమొదటిగా దేవుని మాటను 
నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి ఒక సంఘటన మనం చూద్దాం ఇస్రాయేలీల ప్రజలు ఇతర ప్రజలకు వలె మాకు కూడా రాజు కావాలి అని సమూహలు ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి అడిగినప్పుడు సమూహలు ప్రవక్త దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి దేవుడు చెప్పినట్లుగా వారికి రాజును అనుగ్రహించుట కొరకు సిద్ధపడినప్పుడు గార్దబములు పోయి అంటే తప్పిపోయిన గాడిదల కొరకు వెదుకుకుంటూ వచ్చినటువంటి బెన్యామీయుడు అయినటువంటి కీషు కుమారుడు అయినటువంటి సవులును దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా ఇస్రాయేలు ప్రజల మీద రాజుగా నియమించడం జరిగింది అలాగున రాజుగా నియమించిన తరువాత ఇస్రాయేలు ప్రజలు అలాగే రాజు అయినటువంటి సవులు ఎలా ఉండాలో ఏమిటో కొన్ని విషయాలను వారికి తెలియజేస్తూ స సమూహలు ప్రవక్త వారితో ఎలాగున మాట్లాడాడు మొదటి సమూహలు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఈ విషయం ఎలాగున ఉంది మీరు ఎవరు భయభక్తులు కలిగి ఆయన మాటను విని ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజ్ఞను భంగం చేయక మీరును మిమ్మల్ని ఏలు రాజును మీ దేవుడైన యహోవాను అనుసరించిన ఎడల మీకు క్షేమము కలుగును ఈ మాటను మనం గమనించినట్లయితే చూడండి మీరు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన మాటను విని మీరును మిమ్మల్ని ఏలు రాజును మీ దేవుడైన యహోవాను అనుసరించిన ఎడల మీకు క్షేమము కలుగును దేవుని మాటను వింటే మీకు మీ రాజుకి మన దేశమునకు రాజ్యమునకు అందరికీ క్షేమం కలుగుతుంది అని చెప్పి అని సమూహలు ప్రవక్త చాలా స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేయటం జరిగింది కానీ సౌలు రాజు ఆ తదుపరి తన యొక్క రాజ్య పరిపాలనలో కానీ తన యొక్క జీవిత విధానంలో కానీ దేవుని యొక్క మాటను లక్ష్య పెట్టకుండా దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేసినట్లుగా సమూహలు ప్రవక్త చెప్పినటువంటి మాటను నిర్లక్ష్యము చేసినట్లుగా మనకు బైబుల్ గ్రంథంలో కొన్ని సందర్భాలు మనకు కనబడతాయి చూడండి సమూహలు ప్రవక్త దేవునికి సమాధాన బలులను దహన బలులను అర్పించవలసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అతను నేను వస్తాను నేను చేస్తాను అని చెప్పని అన్నాడు కానీ అతడు రావటం కొంచెం ఆలస్యం అయ్యేసరికి అతని మాటను నిర్లక్ష్యము చేసి సవులు అక్కడ దహన బలులు అర్పించినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మొదటి సమూహాలు గ్రంథంలోనే పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో ఆ విషయం మనకు కనబడుతుంది అందుకు సమూహాలు ఇట్లని నీ దేవుడైన యహోవ నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసి తివి నీ రాజ్యమును ఇస్రాయేలీల మీద సదాకాలము స్థిరపరచుటకు యహోవ తలచి ఉండెను అయితే నీ రాజ్యము నిలువదు చూడండి సమూహాలు ప్రవక్త చాలా స్పష్టంగా సౌలుతో చెప్పినటువంటి మాట ఇదిగో యుద్ధానికి వెళ్ళటానికి ముందు నీవు శత్రువులను జయించటానికి ముందు నీవు అర్పించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం నీవు అర్పించినటువంటి సమాధాన బలుల కార్యక్రమం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు నీవు దేవుని మాట గై కొనకుండా నీవు దేవుని మాట వినకుండా ఎంతో పెద్ద ఘోర తప్పిదమును నీవు చేశావు దేవుని మాటను నీవు నిర్లక్ష్యం చేశావు కనుక ఇంక ఇస్రాయేలు ప్రజల మీద నీవు రాజుగా ఉండటానికి అర్హుడవు కాదు దేవుడు నీ రాజ్యమును స్థిరపరచాలి అనుకున్నాడు కానీ నీవు దాన్ని కోల్పోయావు అని సౌలుతో చాలా స్పష్టంగా సమూహాలు ప్రవక్త చెప్పడం జరిగింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇస్రాయేలీల ప్రజలకు మొట్టమొదటి రాజుగా నియమించమైనటువంటి సౌలు ఎంతో ఆజానుబాహుడు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి దేహ దారుఢ్యము కలిగి ఇస్రాయేలీలు ప్రజలను పరిపాలించడం సమర్థనటువంటి వాడిగా ఉన్నటువంటి సవులు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేయటం వలన ఆ స్థానాన్ని కోల్పోయాడు సరే ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడాను సమూహాలు చాలా స్పష్టంగా సెలవించినటువంటి మాట ఏమిటయ్యా అంటే సరే అయిందేదో అయిపోయింది నువ్వు అర్పించిన దర్ దహన బలు గురించి నువ్వు మర్చిపో నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళి నువ్వు అమాలేఖ్యులతో నువ్వు యుద్ధము చేసి దేవుడు నీకు వారిని అప్పగిస్తాడు ఖచ్చితంగా నువ్వేం చేయాలంటే 
వాటిలో నీవు దేనిని శేషముగా ఉంచడానికి వీలు లే సమస్తమును నీవు నాశనము చేయి సమస్తమును నీవు వధించు అని చెప్పని చెప్తాడు అక్కడ కొల్లసము ఏది అవసరం లేదు దేవునికి అని చెప్పని మాట్లాడతాడు అయితే యుద్ధానికి వెళ్ళి అమాలేకుల మీద యుద్ధం చేసి సౌలు రాజు కొంత కొల్ల సొమ్మును మిగిల్చినట్లుగా అనగా చూడండి అక్కడ మొదటి సమూహాలు గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినము ఇరవై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అందుకు సమూహాలు దాని సెలవించిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనట వలన యహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను బలులను అర్పించుట వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించును బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గైకొనటయు సౌలుకి సమూహలు ఈ మాట చెప్పటంలో గల అంతర్య అని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే అమాలేకీయుల మీద యుద్ధములో గెలిచినటువంటి సౌలు ఏం చేశాడయ్యా అంటే కొన్ని గొర్రెలను కొన్ని ఎడ్లను అక్కడ దేవునికి బలి ఇవ్వటానికని దేవునికి దహన బలి ఇవ్వటానికని ఉంచినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది సమూహాలు ప్రవక్త చాలా స్పష్టంగా సెలవు ఇచ్చాడు ఇదిగో నీవు ఏ మాత్రము కూడాను ఏది అట్టిపెట్టడానికి వీలు లేదు నువ్వు సమస్తమును కూడాను వధించాలి సమస్తమును నువ్వు నాశనము చేయాలి అది ఏమి నువ్వు తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదు అని అన్నాడు కానీ గమనించినట్లయితే సౌలు రాజు కొన్ని బలిష్టమైనటువంటి ఎడ్లను కొవ్వినటువంటి పొట్టేళ్లను దాచి ఉంచినట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంది సౌలు రాజు దగ్గరకు సమూహాలు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఆ అరుపులు వినబడినాయి ఆ పదిహేనవ అధ్యాయ పదిహేనవ వచ్చినంలో అందుకు సవులు అమాలేకుల వద్ద నుండి జనులు వీటిని తీసుకొని వచ్చింది నీ దేవుడు యహోవాకు బలులు అర్పించుటకు జనులు గొర్రెలలోనూ ఎడ్లలోనూ మంచి వాటిని వండరిచ్చిరి మిగిలిన వాటన్నిటిని మేము నిర్మూలము చేసి మనగా సమూహాలు నీవు మాటలాడ పని లేదు యహోవా రాత్రి నాతో సెలవిచ్చిన మాట నీకు తెలియజేతును వినమని సౌలు రాజుతో చెప్పటం జరిగింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించండి దేవుడు సమస్తమును నిర్మూలము చేయమని చెప్పి చెప్తే సమూహాలు ప్రవక్త సౌలు రాజు దగ్గరికి వచ్చేసరికి అతనికి గొర్రెల అరుపులు ఎడ్ల అరుపులు వినపడుతూ ఉన్నాయి ఇవేంటి అంటే తను తప్పించుకోవటం కొరకు జనులు వీటిని వండనిచ్చారు ఎందుకంటే దేవునికి బలి అర్పించడానికి అని అన్నాడు అందుకు సమూహాలు సౌలుతో అంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు బలులు అర్పించుట కంటే నువ్వు దహన బలులు అర్పించుట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టం నీవు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యం చేసావు కాబట్టి ఇంకా దేవుడు నీ యొక్క రాజ్యములు నీ దగ్గర నుంచి తీసివేస్తాడు ఇదిగో నీ దృష్టి నీవు దేవుని దృష్టికి అనుకూలడువుగా లేవు కనుక నిన్ను తీసివేసి మరొక రాజు నిస్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడని చాలా స్పష్టంగా సెలవిచ్చాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఈ రోజున చాలామంది దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేసి దేవుడి ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతలను వారు కోల్పోతూ ఉన్నారు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేసి చాలామంది దేవుడి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తలాంతులను పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడు అప్పగించినటువంటి పనిని సరిగా నిర్వర్తించకుండా వారి ఇష్టానుసారంగా వారు చేస్తూ ఉన్నారు అదేంటంటే ఆ నేను దేవుని కొరకే కదా చేసేది అని అంటూ ఉన్నారు నువ్వు దేవుని కొనకు చేస్తే దేవుడు అంగీకరిస్తాడు అని చెప్పి నేను అనుకోవటం అది పొరపాటు దేవుని మాట వినకుండా దేవునికి ఇష్టమైనట్లుగా నువ్వు పనిచేయకుండా నేను దేవుని కొరకే చేశాను నేను దేవుని కొరకే చేశాను నేను దేవుని పనే చేస్తున్నాను అని అంటే అది కుదరనే కుదరదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది సౌలు అంటా ఉన్నాడు అయ్యా దేవునికి బౌలు అర్పించుట కొరకే ఈ ఈ ఎడ్లు ఈ గొర్రెలు ఉంచాము అని చెప్పని అని అన్నాడు కానీ సమూహాలు చాలా స్పష్టంగా దేవుని మాటను ఇక్కడ తెలియజేశాడు కాబట్టి మనము దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యం చేసి మన పనులు మనం చేసుకుంటూ వెళితే అవి నిలబడినే నిలబడు అందుకే భక్తుడు యషా గ్రంథంలో ఒక మాట మాట్లాడాడు యషా గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని వాక్కును త్రినీకరించదు కాబట్టి అగ్నిజ్వాల కొయ్యకాలును 
కాల్చివేయనట్లు ఎండిన గడ్డి మంటలో భస్మముగినట్లు వారి వేరు కుళ్ళిపోవును వారి పువ్వు దూలి వలె పైకి ఎగిరిపోవును చాలా స్పష్టంగా దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఎవరైతే దేవుని ధర్మశాస్త్రమును నిర్లక్ష్యం చేస్తారో ఎవరైతే దేవుని వాక్కును నిర్లక్ష్యం చేస్తారో ఎవరైతే దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యం చేస్తారో వారు ఎలా ఉంటారయ్యా అంటే అగ్నికి కాలిపోయినటువంటి ధూళి వలె కొయ్య కాలు వలె వారు ఉండి బసం అయిపోతారు వాళ్ళు పైకి ఎగిరిపోయేటువంటి బూడిద వలె ఉంటారు అలా ఉంటే ఏమైనా ప్రయోజనమా పైకి ఎగిరిపోయేటువంటి బూడిద వలె ఉంటే అగ్నిలో కాలిపోయేటువంటి కర్ర పొలల వలె ఉంటే మనం చేసిన పని అంతా ఉపయోగం లేకుండా ఉంటుంది కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా సౌలు రాజు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఇస్రాయేలు ప్రజలను పరిపాలించినటువంటి వాడు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యం చేసి తన యొక్క స్థానాన్ని కోల్పోయి చివరకు చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో అతడు మరణించినట్లుగా బైబుల్ గ్రంథం మనకు వివరిస్తూ ఉంది మరొక విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం రెండవదిగా దేవుని హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేయుట ఈ రోజున చాలామంది దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి హెచ్చరికలను వారు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు ఆది కాండంలో మనం చూసినట్లయితే ఆరో అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయము ఆ విషయాలు మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి భూమి మీద ప్రజలు వారి ఇష్టానుసారంగా వారు జీవిస్తూ దేవుని యొక్క మాటను వాళ్ళు వినకుండా పాపములో వాళ్ళు జీవిస్తూ దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించినప్పుడు దేవుడు నోవాహు అనేటువంటి భక్తుని ద్వారా ప్రజలకు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశాడు ఇదిగో జల ప్రళయము రాబోతూ ఉన్నది ఇదిగో మీరందరూ కూడాను నశించిపోతారు కనుక నోవాహుకి నేను చెప్పాను అతడు ఒక ఓడను తయారు చేస్తాడు ఎవరైతే ఆ ఓడలోనికి వస్తారో వారు రక్షించబడతారు వారు సురక్షితంగా ఉంటారు మిగిలేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను నశించిపోతారు అని దేవుడు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశాడు కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు జారీ చేసేటువంటి హెచ్చరికను ఎవరూ పట్టించుకున్నట్టుగా మనకు అక్కడ కనబడుతుంది ప్రజలు వారి ఇష్టానుసారంగా వారు తింటూ తాగుచు సుఖించచ్చు జల ప్రళయమా వస్తుందా వచ్చినప్పుడు చూద్దాములే అని వాళ్ళు నిర్లక్ష్య ధోరణిని ప్రదర్శించి వాళ్ళు ఎంతగానో నోవాహు యొక్క ప్రకటనను వారు లెక్క చేయకుండా నోవాహును హేళన చేసి నోవాహును అవమానపరిచినట్లుగా బైబు గ్రంథంలో మనం చూస్తాం తీరా ఆ రోజు రానే వచ్చింది ప్రచండమైనటువంటి వర్షము భూమి మీద ప్రారంభమైంది ఆ వర్షమునకు భూమి మీద నీళ్లు భయంకరముగా వరద ప్రారంభమైనది నోవాహు నోవాహు కుటుంబం మాత్రమే వాడలో ప్రవేశించారు దేవుడు ఆ వాడ యొక్క తలుపులకు తాళం వేసేశాడు అప్పుడు ప్రజలు వచ్చి అయ్యా నోవాహు తలుపు తీయి తలుపు తీయి తలుపు తీయి అంటే నోవాహు అన్నాడు తాళము దేవుడు వేసేశాడు నా వల్ల కాదు ప్రేమని దేవుని బిడ్డారా అలాగున దేవుని యొక్క హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యము చేసి ప్రజలు ఆ జల ప్రళయంలో వారి ప్రాణాలను కోల్పోయినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈనాడు కూడా దేవుడు అనేక హెచ్చరికలను మనకు జారీ చేస్తున్నాడు ప్రకృతి ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి హెచ్చరికలను దేవుడు జారీ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ప్రజలు వారి పాపము నుంచి విడుదల పొందుకోవాలని ప్రజలు వారి పాపము నుండి మరలుకొని దేవుని వైపు తిరగాలని దేవుడు అనేక హెచ్చరికలను ప్రకృతి ద్వారా ఆయన జరిగిస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నడూ లేనట్లుగా పెద్ద పెద్ద హరికేన్లు పెద్ద పెద్ద సైక్లోన్లు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తూ ఉన్నాయి ఎన్నడూ లేనట్లుగా భూకంపాలు ప్రజలను గడగడలాడిస్తూ ఉన్నాయి ఒక పక్కన దేశము మీద దేశము యుద్ధాలకు దారితీసేటువంటి ఆ పరిస్థితులు ప్రాంతీయ తత్వము హెచ్చుమీరిపోయి ప్రజల మీదకు ప్రజలు లేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు భయంకరమైనటువంటి తీవ్రవాద విధానాలు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడాను దేవుని రాకడ బహు సమీపంగా ఉన్నది అనేటువంటి హెచ్చరికను మనకు జారీ చేస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఈరోజున చాలామంది క్రైస్తవులు ఈ ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ఆ దేవుని హెచ్చరికలను 
అలాగే ప్రజలు దేవుని హెచ్చరికలు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వాళ్ళు తింటూ తాగుచూ సుఖిస్తూ ఎంతగానో దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి అందుకే బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది లూకా సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఆ మాట ఉంది ఏమిటయా అంటే నోవాహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లికి ఇయ్యబడుచు నుండి అంతలో జల ప్రళయము వచ్చి వారిని అందరిని నేను ఆశ్రయము చేశాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా దేవుని 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 
దేవుని రా 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 దేవుని రా